హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతం మన సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా సరే కరోనా వైరస్ గురించి హాట్ టాపిక్ అయితే స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో కరోనా వైరస్ గురించి కొన్ని నిజాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అయితే అంతకంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే దయచేసి ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలానే మీరు నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని అందరికీ అందరికంటే ముందు మీరు పొందాలనుకుంటే ఆ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం కరోనా వైరస్ అసలు ఈ వైరస్కి కరోనా అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే కరోనా అంటే లాటిన్లో కిరీటం అని అర్థం సో ఈ వైరస్ అనేది మైక్రోస్కోప్లో చూడడానికి అచ్చు కిరీటంలా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఈ వైరస్ని కరోనా వైరస్ అని అంటారు అలానే ఇది ఒకరి నుంచి ముగ్గురికి అతి వేగంగా ఈ వైరస్ అనేది సోకుతుంది ఫ్రెండ్స్ అతి తక్కువ సమయంలో దాదాపుగా పద్నాలుగు దేశాలకు పైగా ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ అయితే మొదటి కన్ఫర్మ్ కేసుని చైనాలో ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అయితే డిసెంబర్ ముప్పై చైనాలో జాన్ మూడు జపాన్ ఎనిమిది సౌత్ కొరియా పదమూడు థాయిలాండ్ ఇరవై ఒకటి తైవాన్ యుఎస్ఏ ఇరవై రెండు వియత్నాం హాంకాంగ్ అండ్ ఒకాయ్ ఇరవై మూడు మలేషియా సింగపూర్ ఇరవై నాలుగు ఫ్రాన్స్ నేపాల్ ఇరవై ఐదు ఆస్ట్రేలియాలో ఈ కేసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా కేవలం ముప్పై రోజుల్లోనే ఈ పద్నాలుగు దేశాలకి వ్యాపించడం జరిగింది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంత తక్కువ సమయంలో అతి వేగంగా ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి రీసన్ ఏంటంటే చైనా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ చైనాలో జనవరి ఇరవై ఐదు నుండి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు వరకు చైనా న్యూ ఇయర్ హాలిడేస్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో కొన్ని దేశాల్లో అయితే పది రోజుల ముందుగానే న్యూ ఇయర్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ సమయంలో చైనా నుండి వాళ్ళ వాళ్ళ రిలేషన్స్కి మీట్ అవ్వడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మధ్య జరిగే జర్నీలో ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ సాధారణంగా పక్షులకి జంతువులకి సోకే ఈ వైరస్ సడన్గా మనుషులకి సోకింది అంటే దానికి కారణం చైనాలో ఉండే వుహాన్ నగరం ఫ్రెండ్స్ ఈ నగరంలో గబ్బలం సూప్ అనేది చాలా ఫేమస్ ఫ్రెండ్స్ అలానే ఎక్కడున్న వాళ్ళంతా కూడా దీన్ని చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు ఫ్రెండ్స్ అలానే వుహాన్ సముద్ర తీరంలో ఉండే చేపల మార్కెట్లో పాములను కూడా వండుకుంటూ తింటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చేయడం వలన సాధారణంగా జంతువులకు వచ్చే ఈ వైరస్ మనుషులకి సోకడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఏడు రకాలుగా రూపాంతరం చెందింది ఫ్రెండ్స్ అందులో మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అప్పట్లో దీన్ని టూ టూ నైన్ ఈ అని పిలిచేవారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత రెండవదిగా ఎన్ఎల్ సిక్స్టీ త్రీ అని ఆ తర్వాత మూడోదిగా ఓసి ఫార్టీ త్రీ అని ఆ తర్వాత నాలుగోదిగా హెచ్కే యూ వన్ అని ఆ తర్వాత ఐదోదిగా మెర్స్ వైరస్ అని ఆ తర్వాత ఆరోదిగా సాస్ వైరస్ అని ఆ తర్వాత ఏడోదిగా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎన్సీఓవి నోబల్ కరోనా వైరస్గా చేంజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మొదటి కన్ఫర్మ్ కేసుని చైనాలో ఐడెంటిఫై చేశారో అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో థర్మల్ స్కానర్స్తో చెక్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా చైనా నుండి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చెక్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అలానే ఈ వైరస్కి యాంటీడోట్ కనిపెట్టడానికి మోడ్రినో అనే ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ అయితే ముందుకు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ పరిశోధనల మీద ఉన్నారు ఇంకా దాని యాంటీడోట్ అనేది తయారు చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అలానే ఇప్పుడు ఈ వీడియో అంతా చూసాక మీ మనందరి మైండ్స్లో రైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ఎంతకీ ఇండియాకి కరోనా వైరస్ వచ్చిందా లేదా నేనైతే ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తాను ఇండియాకి అయితే కరోనా వైరస్ ఇంకా రాలేదు రాదు కూడా సో అలా అయితే మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు అదేంటి మరి సోషల్ మీడియాలో చాలా వీడియోస్లో చెప్పారు కరోనా వైరస్ అనేది తెలంగాణకు వచ్చింది కరోనా వైరస్ అనేది ఇండియాకు వచ్చింది కేరళలో వచ్చింది అది ఇది అని చెప్పి సో అలాంటివన్నీ కూడా ఫేక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే ఒకటే చెప్తాను ఫేక్ న్యూస్ అయితే మీరు నమ్మకండి సో మరి నువ్వు చెప్పింది ఇంతవరకు నిజమేనా అంటే నా దగ్గర అయితే ప్రూఫ్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే పెట్టడం జరిగింది సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్కి వెళ్ళి లింక్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఒకటైతే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ సోషల్ మీడియాలో ఉండే ఫేక్ న్యూసెస్ని అసలు నమ్మకండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఒక వీడియో వచ్చింది మీ వాట్సాప్ కానీ మీ ఫేస్బుక్ కానీ అంటే వెంటనే అది గుడ్గా నమ్మేసి షేర్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ అందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఎంతవరకు అది అసలు 
ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా అలానే అన్ని వీడియోస్ అని చెప్పలేం కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ అన్ని కూడా ఫేక్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా న్యూస్ సెటప్ ఇదంతా కూడా ఎడిటింగ్ ఫ్రెండ్స్ గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎఫెక్ట్స్ పెడతారు ఇలా న్యూస్ సెటప్ లో ఇదంతా అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు ఆ గ్రీన్ స్క్రీన్ లో ఎడిటింగ్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన మ్యాటర్ ని అక్కడ సెట్ చేసుకుని కింద స్క్రోలింగ్స్ లో హెడ్లైన్స్ వచ్చినట్టు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం టోటల్ గా అంతా ఎడిటింగ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ సో ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన వాడికి ఎడిటింగ్ చేసుకుని కావాల్సిన మ్యాటర్ని పెట్టి దాంతో టీఆర్పీ పెంచుకొని మనీ సంపాదించుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ అంతే తప్పించి ఇవేవి కూడా జెన్యున్ మ్యాటర్స్ కావు సో జెన్యున్గా ఏదైనా జరిగినా ఏదైనా సరే ముందుగానే మన అందరికీ న్యూస్ పేపర్స్ అయితే తెలుసు న్యూస్ పేపర్స్లోకి న్యూస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఏదైనా సరే వచ్చిందంటే ముందుగానే న్యూస్ పేపర్లో మెయిన్గా న్యూస్ పేపర్లో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరైతే ఫేక్ న్యూస్ని పట్టించుకోకండి అలానే రీసెంట్గా న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా రావడం అయితే జరిగింది చికెన్ని గుడ్ని తింటే కరోనా వైరస్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సో అదంతా కూడా ఫేకే ఫ్రెండ్స్ ఇదో ఆల్రెడీ న్యూస్ పేపర్లో కూడా వాటి గురించి చెప్పడం అయితే జరిగింది మొత్తం ఫేక్ అలాంటిది ఏమీ లేదు ఇండియాకి అయితే కరోనా వైరస్ అయితే రాలేదు సో మీరు ఏమి కూడా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మీ అందరికి ఒకసారి చెప్తున్నాను ఫేక్ న్యూస్ అయితే నమ్మకండి ఆ న్యూస్ని ఎవరికి షేర్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈరోజు వీడియో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చినట్టుగా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మీ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ